hello everyone welcome back to my channel law form c so this is the video about the elimination reaction so i have already posted what is sn1 and sn2 reaction so this video is about the elimination reactions so first just let me explain what is elimination reaction and types of elimination reactions and the chemical reaction of the elimination reaction and what does the reaction i mean sage of rule is follows the elimination reaction so this is complete information about this video and the video starts now so let's start this elimination reaction the two or four atoms or groups attached to the adjacent carbon atom in the substrate molecule are eliminated to form a multiple bond okay means see the dehydrogen halogenation of alkyl halides with alcoholic alkalis is an example of elimination so two gani ledante four gani atoms sign avundachu ledante groups sign avundachu adjacent carbons ante pakka pakkana unna carbons ki attach ayyunde so aa attach ayina carbon molecules anni substrate molecules avute and avanni loss ganaka ayite maniki oka multiple bond anedi form avutundi so danni elimination reaction antam ante మెయిన్ డిహైడ్రో ఎగ్జాంపుల్ ఎలా చెప్తామంటే డిహైడ్రో హ్యాలోజినేషన్ ఆఫ్ ఆల్కేల్ హ్యాలైట్ ఆల్కేల్ అంటే నథింగ్ బట్ సిహెచ్ త్రీ గ్రూప్ అనమాట ఓకే హ్యాలైట్స్ అంటే మనకి తెలుసు హైడ్రోజన్ బ్రోమైడ్ అయోడైడ్ ఓకే విత్ ఆల్కహాలిక్ ఆల్కలీస్ అంటే ఓహెచ్ ఆల్కహాలి ఆల్కలీ అంటే ఆల్కలీస్ అంటే కేఓహెచ్ అని అర్థం ఈజ్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ఎలిమినేషన్ రియాక్షన్ సో ఎప్పుడైనా డిహైడ్రో హ్యాలోజినేషన్ రియాక్షన్స్ అని అడిగితే వెంటనే గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఈ వన్ అండ్ డి టూ రియాక్షన్స్ సో డిహైడ్రో హ్యాలోజినేషన్స్ అంటే ఎలిమినేషన్ ఆఫ్ ద హైడ్రోజన్ గ్రూప్ అలాంగ్ విత్ ద హ్యాలోజినేషన్ అలా జరిగితే కనుక దాన్ని ఎలిమినేషన్ రియాక్షన్స్ అంటాం ఓకే సో మెయిన్ అంటే ఎలా జరుగుతుంది అని చెప్పాలంటే ఇప్పుడు హై ఆల్కేన్ మనకు ఒక ఆర్డర్ తెలుసు ఇప్పుడు ఆల్కేన్ ఆల్కీన్ ఆల్కేన్ ఒక ఆర్డర్ తెలుసు కదా సో ఈ ఆల్కేన్ అనేది ఆల్కీన్ కింద కన్వర్ట్ అవ్వాలంటే హైడ్రోజన్స్ని లాస్ చేసుకోవాలి గుర్తుపెట్టుకోండి అండ్ ఆల్కీన్ అనేది ఆల్కైన్ కింద మారాలంటే ఇంకా దానిలో ఉన్న ఇంకా హైడ్రోజన్స్ లాస్ చేసుకుంటేనే ఆల్కైన్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది ఒకవేళ మనకి ఆల్కైన్ అనేది ఆల్కేన్ కింద మారాలంటే హైడ్రోజన్ని యాడ్ చేసుకోవాలి ఓకే అండ్ ఆల్కైన్ అన్ ఆల్కేన్ కీన్ అనేది మళ్ళీ ఆల్కేన్ కింద కన్వర్ట్ అవ్వాలంటే హైడ్రోజన్ని ఇంకా గెయిన్ చేసుకోవాలి అంటే అంటే ఆల్కీన్ అనేది ఇలా కన్వర్ట్ అవ్వాలంటే డిహైడ్రో హ్యాలోజినేషన్ జరగాలి ఓకే అదే ఆల్కైన్ అనేది ఆల్కేన్ కింద కన్వర్ట్ అవ్వాలంటే మిషన్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్స్ అనేది జరగాలి ఓకే ఈ ప్రాసెస్ జరిగితే మనకి దాన్ని హైడ్రోజనేషన్ అంటాం డిహైడ్రో హ్యాలోజినేషన్ అంటే ఆల్కేన్ అనేది ఆల్కైన్ కింద కన్వర్ట్ అవ్వాలి హ్యాలోజినేషన్ అండ్ హైడ్రోజనేషన్ అన్నప్పుడు ఆల్కైన్ అనేది ఆల్కేన్ కింద కన్వర్ట్ అవ్వాలి సో ఇప్పుడు ఈ ఈవన్ రియాక్షన్స్ అనేవి ఏంటి డిహైడ్రో హ్యాలోజినేషన్స్ కాబట్టి మీరు ఎక్కడ చూసినా కన్ఫ్యూజ్ అవ్వక్కర్లేదు ఆల్కేన్ అనేది ఆల్కీన్ కింద కన్వర్ట్ అవుతుంది ఓకే ఆల్కేన్ ఆల్కీన్ కన్వర్ట్ అయినా ఆల్కీన్ అనేది ఆల్కైన్ కింద కన్వర్ట్ అయినా హైడ్రో డిహైడ్రో హ్యాలోజినేషనే జరగాలి ఓకే సో ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఆల్కేనే జరుగుతున్నాయి అన్ని సి టూ కార్బన్స్ అండ్ ఇక్కడ ఆల్కైల్ ఆల్కైల్ అంటే దీని ప్లేస్ మీరు సిహెచ్ త్రీ కూడా పెట్టుకోవచ్చు ఓకే ఆల్కైల్ అండ్ ఇక్కడ హ్యాలోజినేషన్ అంటే దీని ఆల్కహాలిక్ ఆల్కలీస్ అంటే ఆల్ అంటే ఆల్కహా ఆల్కహాలిక్ ఆల్కలీస్ అంటే ఏంటి ఆల్కలీ అంటే కే సరిపోయింది ఆల్కహాల్ అంటే ఓహెచ్ కేఓహెచ్ అనేది రియాక్షన్ జరిగినప్పుడు మనకి నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను డిహైడ్రో హ్యాలోజినేషన్ అన్నప్పుడు ఈ హ్యాలోజన్ అనేది బయటకు వచ్చేస్తుంది ఓకే అండ్ ఇక్కడ ఏదైతే రియాక్షన్ ఉందో ఇదంతా కేన్ ఏన్ ఫామ్లో ఉంది కాబట్టి ఈన్ ఫామ్ కింద కన్వర్ట్ అవ్వాలి ఈన్ అంటే సి ఇక్కడ డబల్ బాండ్ అనేది కన్వర్ట్ అయింది ఎలా కన్వర్ట్ అయింది దీనిలో ఉన్న హైడ్రోజన్ లాస్ చేసుకున్నప్పుడు కార్బన్కి ఫోర్ బ్యాలెన్స్ అని ప్రతి వీడియోలో చెప్తున్నాం సో ఫోర్ బ్యాలెన్స్ అవ్వాలి కాబట్టి మనకి ఒక డబల్ బాండ్ అనేది పెట్టుకున్నాం ఓకే సర్పింగ్గా అండ్ ఆల్రెడీ వాటర్ అన్నాం వాటర్ ఎలా అంటే ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఓహెచ్ ఉంది కదా 
ఈ ఓహెచ్కి ఇక్కడ ఏదైతే హైడ్రోజన్ లాస్ అవుతుందో ఆ రెండు కలిపితే వాటర్ కింద బయటకి ఎలినేట్ అవుతుంది ఓకే సో ఇది మనకి జనరల్గా చెప్పుకునే ఎలినేషన్ రియాక్షన్ అంటే ఫస్ట్ పాయింట్ ఆల్కేన్ అనేది ఆల్కీన్ కింద కన్వర్ట్ అవుతుంది అండ్ సెకండ్ పాయింట్ ఇక్కడ వాటర్ మాలిక్యూల్ అనేది ఎలినేట్ అవుతుంది విత్ ఆల్కహాలిక్ ఆల్కలీతో రియాక్ట్ అవ్వడం వల్ల వాటర్ కింద బయటకు వచ్చేస్తుంది అండ్ హ్యాలోజినేషన్ జరుగుతుంది ఐ మీన్ డీహైడ్రో హ్యాలోజినేషన్ అంటే హ్యాలోజిన్ కూడా బయటకు వచ్చేస్తుంది ఓకే సో ఇది ఎలిమినేషన్ రియాక్షన్ కన్ఫామ్గా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఆబ్జెక్ట్ వైజ్ కూడా అడుగుతారు సో ఇప్పుడు ఎలిమినేషన్ రియాక్షన్స్ అనేవి సేమ్ ఎస్ఎన్ వన్ రియాక్షన్స్ లాగే టూ టైప్స్ కింద డివైడ్ అయ్యాయి ఒకటి ఈ వన్ రియాక్షన్ అండ్ ఇంకోటి ఈ టూ రియాక్షన్ సో మీకు టూ మార్క్స్ వరకు అడిగితే కనుక ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు రాస్తే చాలు బట్ మనకి ఫైవ్ మార్క్స్ కింద అడుగుతాడు ఇప్పుడు ఎలిమినేషన్ రియాక్షన్స్ అనేవి సో ఫైవ్ మార్క్స్ కింద అడిగినప్పుడు మనం వాటి టైప్స్ కూడా రాయాలి ఓకే సో అప్పుడే ఫుల్ మార్క్స్ అనేవి వస్తాయి సో ఎలిమినేషన్ రియాక్షన్ అన్నప్పుడు సో ఫస్ట్ ఈ టూ రియాక్షన్ గు చెప్పుకుందాం ఎందుకంటే మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు ఈ టూ అంటే నేను ఆల్రెడీ ఒక షార్ట్ కట్లో చెప్పాను ఈ టూ అంటే సెకండ్ ఆర్డర్ రియాక్షన్ ఫాలో అవుతుంది ఈ టూ కాబట్టి రిమెంబర్ సెకండ్ ఆర్డర్ ఈ టూ అన్నాం కాబట్టి దానికి ఆపోజిట్లో ఇది సింగిల్ ప్రాసెస్లో అయిపోయే ప్రాసెస్ ఇది ఓకే సింగిల్ స్టెప్లో అయిపోయే ప్రాసెస్ కాబట్టి దీన్ని ఈ టూ ఎలిమినేషన్ రియాక్షన్ నేను గుర్తుపెట్టుకోమన్నాను అండ్ ఇక్కడ టూ మాలిక్యూల్స్ అన్నాను కాబట్టి బై ఈ టూ కాబట్టి బై మాలిక్యులర్ రియాక్షన్ అని చెప్పాను సో ఓకే ఇప్పుడు ప్రాపర్టీస్ దీనికంటూ కొన్ని ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి కదా సో ఆ ప్రాపర్టీస్ ఏంటి అసలు యాక్చువల్లీ ఈ ఈ టూ ఎలిమినేషన్ రియాక్షన్ అనేది ఎలా చెప్తామంటే కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ సబ్స్ట్రేట్ బట్టి ఉంటుంది సబ్స్ట్రేట్ అంటే నథింగ్ బట్ దీన్ని సబ్స్ట్రేట్ అంటాం ఓకే అండ్ ద న్యూక్లియోఫైల్ అందులోనే న్యూక్లియోఫైల్ బట్టి కూడా మనకి ఎలిమినేషన్ రియాక్షన్ అనేది డిపెండ్ అవుతుంది అండ్ ద రియాక్షన్ షుడ్ బి సెకండ్ ఆర్డర్ ఆల్రెడీ చెప్పింది ఈ టూ అంటే సెకండ్ ఆర్డర్ ఆర్డర్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి ఇట్ ఈస్ రిప్రజెంటెడ్ యాజ్ ఈ టూ దాన్ని ఈ టూ రియాక్షన్ అని రిప్రజెంట్ చేస్తాం నవ్ ఈ టూ రియాక్షన్స్ ఇక్కడ టూ థింగ్స్ గుర్తు పెట్టుకోవాలి మీరు ఫస్ట్ ఒకటి సేమ్ ఇది ఎస్ఎన్ టూ రియాక్షన్ లాగానే ఉంటుంది ఎస్ఎన్ టూ అన్నాం కాబట్టి ఈ టూ అన్నాం కాబట్టి సెకండ్ ఆర్డర్ ఫాలో అవుతుంది అండ్ ఆల్రెడీ చెప్పాను ఈ టూ అన్నాం కాబట్టి సింగిల్ స్టెప్ ప్రాసెస్లో అయిపోవాలి ఇది సో వన్ సింగిల్ స్టెప్ ప్రాసెస్ సో ఇప్పుడు రియాక్షన్కి వెళ్ళే ముందు మెయిన్ ఇక్కడ మీకు తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఆల్ఫా కార్బన్ అంటే ఏంటి బీటా కార్బన్ అంటే ఏంటి వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఎక్కడైనా సరే ఆల్ఫా కార్బన్ బీటా కార్బన్ అంటారు మనకి ప్రతిసారి చెప్పరు ఆల్ఫా కార్బన్ అంటే ఇది బీటా కార్బన్ అంటే ఇదని మనం ఇంకా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఓకే సో అబ్స్ట్రాక్షన్ ఆఫ్ ప్రోటాన్ ఫ్రమ్ ద అంటే మెయిన్ ఈ రియాక్షన్లో మనం ఏం ఫాలో అవుతామంటే అబ్స్ట్రాక్షన్ ఆఫ్ ప్రోటాన్ ప్రోటాన్ అంటే ఏంటి హైడ్రోజన్ ఎక్కడి నుంచి ఫ్రమ్ ద బీటా కార్బన్ సో బీటా కార్బన్ అంటే ఏంటో నేను చెప్తాను బీటా కార్బన్ నుంచి హైడ్రోజన్ అనేది రిమూవ్ చేయాలి ఫస్ట్ పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి బీటా కార్బన్ నుంచి హైడ్రోజన్ అనేది రిమూవ్ చేయాలి సెకండ్ పాయింట్ హ్యాలోజన్ రిమూవ్ చేయాలి ఎక్కడి నుంచి ఆల్ఫా కార్బన్ నుంచి సో చూడండి బీటా కార్బన్ అన్నాను సో ఇది బీటా కార్బన్ అంటే ఆల్కైల్ గ్రూప్ పక్కనున్న కార్బన్ని బీటా కార్బన్ అంటాం బీటా కార్బన్ పక్కనున్న దాన్ని ఆల్ఫా అంటాం లేదంటే హ్యాలోజన్ పక్కనున్న దాన్ని హ్యాల్ ఆల్ఫా గ్రూప్ అంటాం సో హ్యాలోజన్ ఎక్కడి నుంచి రిమూవ్ చేస్తున్నాం ఆల్ఫా కార్బన్ నుంచి రిమూవ్ చేస్తున్నాం మరి హైడ్రోజన్ ఎక్కడి నుంచి రిమూవ్ చేస్తున్నాం బీటా కార్బన్ నుంచి రిమూవ్ చేస్తున్నాం అవునా కదా ఇది ఆల్ఫా ఇది ఆల్ఫా ఇది బీటా ఓకే సో హైడ్రోజన్ అనేది మనం ఇక్కడి నుంచి రిమూవ్ చేసాం ఆలోజన్ అనేది ఎక్కడి నుంచి రిమూవ్ చేసాం సో కాబట్టి క్లియర్ కదా ఆల్ఫా కార్బన్ అంటే ఏంటి బీటా కార్బన్ అంటే ఏంటి సో ఇప్పుడు స్టెప్స్ చూద్దాం అండ్ ద టూ మళ్ళీ ఈ టూ స్టెప్స్ అనేవి ఒకేసారి జరుగుతాయి సైమల్టేనియస్గా జరుగుతాయి సో నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను ఆల్ఫా కార్బన్ అంటే ద కార్బన్ నెక్స్ట్ టు ద బీటా ఈజ్ నోన్ యాజ్ ద ఆల్ఫా కార్బన్ ఆల్ఫా కార్బన్ అంటాం బీటా కార్బన్ అంటే ద కార్బన్ బిసైడ్ ద ఆల్ఫలీ గ్రూప్ ఈస్ కాల్ బీటా కార్బన్ లేదంటే ఆల్ఫా కార్బన్ ద కార్బన్ విచ్ ఈస్ బిసైడ్ ద హ్యాలోజన్ అనేది చెప్పొచ్చు ఓకే ఇప్పుడు అసలు ప్రాసెస్కి వచ్చేసాం సో ఈ టూ ప్రాసెస్ ఎందుకు ఫస్ట్ చెప్తున్నామంటే ఈ టూ అనేది ఆల్రెడీ సింగిల్ స్టెప్లో జరుగుతుందని చెప్పాం సో ఇది ఆల్రెడీ చూసుంటే రెండు కార్బన్లు అంటే హ్యాలోజన్ పక్కన ఉన్నది ఆల్ఫా కార్బన్ అండ్ ఆల్కలీ పక్కన
ఆల్రెడీ చెప్పాము ఇప్పుడు కార్బన్కి స్టెబిలిటీ అనేది టూ ఉండాలి ఇక్కడ హైడ్రోజన్ బయటకు వచ్చేస్తే మనకి ఇంకా కార్బన్కి ఎంత ఉంది ఓన్లీ త్రీయే ఉంది త్రీ అంటే మనకి ఇంకోటి కావాలి అంటే ఇంకో హైడ్రోజన్ కావాలి మనకు హైడ్రోజన్ వచ్చే ఛాన్స్ లేదు కాబట్టి వాళ్ళు కీన్ పెట్టాలి సో బ్యాలెన్స్ అవ్వాలంటే డబల్ బాండ్ అనేది ఇక్కడ ప్లేస్ చేయాలి అర్థమైందా సో ఇక్కడ డబల్ బాండ్ ప్లేస్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది దీనికి హాలోజన్ రిమూవ్ అయిపోవడం వల్ల దీనికి ఏమైంది దీనికి స్టెబిలిటీ లాస్ అయింది దీనికి స్టెబిలిటీ లాస్ అయింది సో ఇక్కడ డబల్ బాండ్ పెట్టడం వల్ల ఇది స్టేబుల్ అవుతుంది ఇది స్టేబుల్ అవుతుంది ఇక్కడ చూడండి ఓకే సో దిస్ ఈస్ ద రియాక్షన్ అండ్ దీన్ని ఎలిమినేషన్ బై ఈ టూ రియాక్షన్ అంటాము అండ్ నెక్స్ట్ ఎలిమినేషన్ రియాక్షన్ ఈ వన్ రియాక్షన్ అనమాట అంటే ఈ వన్ అంటే ఆల్రెడీ చెప్పాం ఈ వన్ అన్నారు కాబట్టి యూనిమాల్కుల రియాక్షన్ సేమ్ యాజ్ ఎలా ఉంటుంది ఎస్ అండ్ వన్ రియాక్షన్ ఫస్ట్ ఆర్డర్ రియాక్షన్ ఫాలో అవుతుంది ఎస్ అండ్ వన్ ఫస్ట్ ఆర్డర్ అండ్ ఇక్కడ వన్ అంటున్నాను కాబట్టి ఆపోజిట్లో టూ స్టెప్స్ ప్రాసెస్ ఇది అండ్ ప్రాపర్టీస్ వచ్చేసి సేమ్ ఇందాక ఈ టూ ఎలా అయితే గుర్తుపెట్టుకున్నాం ఇది కూడా అంతే కాన్సన్ట్రేషన్ అంటే మనం తీసుకునే సబ్స్ట్రాక్ట్ ఒక కాన్సన్ట్రేషన్ బట్టి ఉంటుంది అండ్ న్యూక్లియో ఫైల్ గురించి ఉంటుంది అండ్ ఫస్ట్ ఆర్డర్ రియాక్షన్ ఫాలో అవుతుంది అండ్ ఈ వన్ రియాక్షన్ లాగే ఉంటుంది డెసిగ్నేషన్ అనేది ఐ మీన్ డిజైన్ అనేది ఈ వన్లా ఉంటుంది అండ్ ఫస్ట్ ఇక్కడ టూ స్టెప్స్ అంటున్నాం టూ స్టెప్స్ అన్నప్పుడు ఒకటి ఏంటంటే ఈ టూ రియాక్షన్లో మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే త్రీ ఒక కార్బన్ చుట్టూ రెండు కార్బన్లే ఉన్నాయి బట్ ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు నాలుగు కార్బన్లు ఉన్నాయి సో నాలుగు కార్బన్లు అంటే ఒక కార్బన్ని ఆల్కిహాల్ కింద తీసేస్తే మనకి ఇంకా ఉన్నవి మూడు కార్బన్లు ఉన్నాయి కానీ ఈ టూ రియాక్షన్లో మనకి ఉన్న వల్ల రెండు కార్బన్లే ఉన్నాయి సో కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు ఓకే అక్కడ ఎలా మెకానిజం అయితే ఉందో ఇక్కడ కూడా అలాగే ఉంటుంది ఓకే ఆల్కిహాల్ హ్యాలైడ్ అయోనైజెస్ టు గివ్ ద కార్బోనియం అయోన్ ఎక్కడైనా సరే ఫస్ట్ కార్బోనియం అయోన్ అనేది ఫామ్ అవ్వాలి కార్బోనియం అయోన్ అంటే లాస్ ఆఫ్ అండ్ హైడ్ హ్యాలోయిడ్ గ్రూప్ ఫ్రమ్ ద కార్బన్ ఓకే ఇప్పుడు చూస్తే ఇది ఆల్కైల్ గ్రూప్ ఓకే అండ్ దాని చుట్టూ ఫస్ట్ ఒక కార్బన్ కన్సిడర్ చేసుకుంటే దాని బ్రోమిన్ ఉంది అండ్ సిహెచ్ త్రీ సిహెచ్ త్రీ సో ఫస్ట్ కార్బన్కి స్టెబిలిటీ వచ్చేసింది సో ఇది ఆల్కైల్ గ్రూప్ ఇంకా రెండు మిథైల్ గ్రూప్ పెట్టేసుకున్నాం ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఆల్రెడీ మనకు తెలిసినట్టు ఏంటి ఆల్కిహాల్ గ్రూప్ నుంచి ఇక్కడ ఏమవుతుంది బ్రోమైన్ బయటకు వచ్చేస్తుంది ఐ మీన్ కార్బోకాటియోన్ ఫామ్ అవ్వాలి కాబట్టి బ్రోమిన్ బయటకు వచ్చేస్తుంది సో ఆటోమేటిక్గా ఇది కార్బోకే కార్బోనియం అయోన్ అనేది ఫామ్ చేసేస్తుంది ఓకే ఇప్పుడు స్టెప్ టూ ఏంటి ఈ ప్రోటాన్ ఈజ్ అబ్స్ట్రాక్టెడ్ బై ద బేస్ ఇక్కడ బేస్ ఏంటంటే ఆల్కహాలిక్ ఆల్కలి ఫ్రమ్ ద ఎడ్జసెంట్ బీటా కార్బన్ ఐటమ్ టు గివ్ ఆల్కిన్ ముందు నుంచి చెప్పుకున్న ప్రాసెస్సే ఇది ఓకే సో ఇక్కడ ఏదైతే కార్బోకాటియోన్ అనేది కార్బోనియం అయిన ఫామ్ అయిందో ఈ కార్బోనియం అయోన్ నుంచి ఏదైతే ఆల్కహాలిక్ ఆల్కలి ఉందో అది ఒక హైడ్రోజన్ని తీసుకుంటుంది ఎక్కడి నుంచి బీటా కార్బన్ నుంచి ఇది బీటా కార్బన్ దీని దగ్గర నుంచి ఒక హైడ్రోజన్ తీసుకుంటుంది మళ్ళీ ఏమవుతుంది అది వాటర్ కింద బయటకు వచ్చేస్తుంది అండ్ ఇక్కడ హ్యాలోజన్ ఎందుకు ఫామ్ అవ్వలేదు అంటే ఆల్రెడీ ముందు స్టెప్లో కార్బోకాటియోన్ కార్బానియోన్ ఫామ్ అవ్వడం వల్ల మనకి హ్యాలోజన్ అనేది బయటకు వచ్చేసింది సో ఇక్కడ బ్యాలెన్స్ చేయడం కోసం ఇక్కడ డబల్ బాండ్ పెట్టుకున్నాం ఓకే సో ఇక్కడ డబల్ బాండ్ పెట్టడం వల్ల మనకి ఇక్కడ స్టెబిలిటీ అనేది వచ్చింది ఎందుకంటే కార్బోకాటియోన్ అంటే ఒక హైడ్రోజన్ లెస్ ఉంది అది తీసేస్తాం సో ఇక్కడ సమానంగా బ్యాలెన్స్ అయిపోయింది సో దీన్నే టూ మిథైన్ ప్రోపీన్ అంటాం ప్రోపీన్ అని ఎందుకు అన్నాం వన్ టూ త్రీ త్రీ కార్బన్స్ అనేవి ఉన్నాయి కాబట్టి అండ్ మిథైల్ ఒక మిథైల్ గ్రూప్ అనేది ఉంది కాబట్టి టూ మిథైల్ టూ మిథైల్ అంటే రెండు మిథైల్ ఉన్నాయి కాబట్టి టూ మిథైల్ ప్రోపీన్ అనేది వచ్చింది అండ్ మెకానిజంలో చూసుకున్నట్టే ఈ మెకానిజంలో కూడా ఒక రూల్ అనేది ఉంటుంది సో ఆ రూల్ ఏంటంటే సేట్ జెఫ్ రూల్ సేట్ జెఫ్ రూల్ ఎంత ఇంపార్టెంట్ అంటే సేట్ జెఫ్ రూల్ డెఫినెట్గా అడిగితే టూ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్కి చాలా ఎక్కువ ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ఓకే సో సేట్ జెఫ్ రూల్ అంటే డిహైడ్రో హ్యాలోజినేషన్ అన్నప్పుడు ఎప్పుడైనా కూడా ఆల్కీన్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది ఓకే ఆల్కీన్ ఫామ్ అవుతున్నప్పుడు మనకు ఒక ఆల్కీనే ఫామ్ అవుతుంది అని ఛాన్స్ లేదు టూ ఆల్కీన్స్ అయినా ఫామ్ అవ్వచ్చు అంటే రెండు ఆల్కీన్స్ అయినా ఫామ్ అవ్వచ్చు సో రెండు ఆల్కిన్స్ ఫామ్ అవుతున్నప్పుడు డెఫినెట్గా ఒకటి చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది ఇంకోటి చాలా తక్కువగా ఉంటుంది రైట్ అది ఎప్పుడు జరిగింది సో దాన్ని బట్టి మనకి ఎలా ఫామ్ అవుతుంది అంటే 
ఎక్కడైతే సబ్స్టిట్యూషన్ సబ్స్టిట్యూషన్స్ అంటే ఏమీ లేదు దాని చుట్టూ ఉన్న సబ్స్టిట్యూషన్స్ దాని చుట్టూ ఉన్న యాటమ్స్ కానీ గ్రూప్స్ కానీ ఎక్కువ ఉంటే వాటిని సబ్స్టిట్యూషన్స్ అంటాం సో వేటికైతే సబ్స్టిట్యూషన్స్ ఎక్కువ ఉంటాయో వాటికి కాన్సన్ట్రేషన్ అవి ఎక్కువ పర్సంటేజ్ అనేది ఫామ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది ఓకే అండ్ ఇప్పుడు చూస్తే ఎగ్జాంపుల్ టూ బ్రోమో బ్యూటిన్ టూ బ్రోమో బ్యూటిన్ అన్నాం కాబట్టి సి బ్రోమో బ్యూటిన్ బ్యూటేన్ అంటే నాలుగు కార్బన్లు ఏ అన్నాం కాబట్టి అన్ని సింగిల్ బాండ్ నో డౌట్ టూ బ్రోమో అన్నాం కాబట్టి వన్ టూ సెకండ్ ప్లేస్లో బ్రోమో పెట్టుకోవాలి పెట్టుకోవడం వల్ల టూ బ్రోమో బ్యూటిన్ అండ్ మిగతా అన్ని చోట్ల కార్బన్ బ్యాలెన్స్ వచ్చేలా రాసేసుకోవాలి అండ్ ఇక్కడ మెయిన్ ఏంటంటే గుర్తుపెట్టుకోండి ఆల్కహాలిక్ కేవహెచ్ ఎక్కడైనా ఇదే ఫాలో అవుతున్నాం ఎంటైర్ ఈ వన్ అండ్ ఈ టూ రియాక్షన్లో ఆల్కహాల్ని యూజ్ చేస్తాం గుర్తుపెట్టుకోండి ఓహెచ్ సో యూజ్ చేయడం వల్ల యాస్టీస్ ఇక్కడ ఉన్న ఓహెచ్ అనేది హైడ్రోజన్ తీసుకోవడం వల్ల వాటర్ కింద బయటకు వెళ్ళిపోతుంది అండ్ నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ ఏంటి డబల్ బాండ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది సో డబల్ బాండ్ అనేటప్పుడు ఒకవేళ ఇక్కడ కనుక హైడ్రోజన్ లాస్ అయితే అది వన్ బ్యూటీన్ ఫామ్ అవుతుంది ఒకవేళ ఇక్కడ కనుక హైడ్రోజన్ లాస్ అయితే అక్కడ టూ బ్యూటీన్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది సో ఇప్పుడు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ ఒక డబల్ బాండ్ అయితే ఉంది ఈ డబల్ బాండ్ చుట్టూ చూడండి ఇక్కడ అసలు సబ్స్టిట్యూషన్సే లేవు ఇక్కడ మనకి చూస్తే రెండు ఉన్నాయి బట్ ఏ డబల్ బాండ్ అయితే ఉందో దానికి సబ్స్టిట్యూషన్స్ అనేవి ఎక్కువ ఉండాలి అంటే ఇటు సైడ్ కూడా సబ్స్టిట్యూషన్స్ అనేవి ఎక్కువ ఉండాలి ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే చూడండి ఈక్వల్గా సబ్స్టిట్యూట్ అయ్యాయి అంటే ఎక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ సబ్స్టిట్యూషన్స్ అనేవి సమానంగా ఉన్నాయి డబల్ బాండ్కి సో అప్పుడు ఏమైంది టూ బ్యూటీన్ అనేది ఎయిటీ పర్సెంట్ ఫామ్ అవుతుంది వన్ బ్యూటీన్ అనేది ట్వంటీ పర్సెంట్ ఫామ్ అవుతుంది సో ఇక్కడ డబల్ బాండ్ చూసుకుంటే సో ఇది రెండు స్టెప్స్ కలిపి రాసేసాం కాబట్టి కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు ఈ ఓహెచ్ హైడ్రోజన్ కలిపి దీంది అండ్ ఈ ఓహెచ్ అండ్ ఈ హైడ్రోజన్ కలిపేసి దీంది ఓకే ఇండివిజువల్గా ఇండివిజువల్గా ఒక్కొక్కటే రాస్తాను అంటే ఇలా రాసినప్పుడు ఈ రెండు తీసేసి రాయాలి అండ్ ఇదొకటి రాస్తున్నప్పుడు ఇదంతా అవసరం లేదు ఈ ఓహెచ్ పెట్ట అవసరం లేదు జస్ట్ ఇలా రాస్తే చాలు సో ఇలా రాస్తే కనుక వన్ బ్యూటీన్ టూ బ్యూటీన్ అంటాం అండ్ ఇక్కడ చూడండి ద మెయిన్ ప్రోడక్ట్ ఈజ్ డై సబ్స్టిట్యూటెడ్ ఆల్కిన్ అంటే డై సబ్స్టిట్యూట్ అంటే రెండు సైడ్స్ సబ్స్టిట్యూషన్స్ అనేవి జరుగుతాయి డబల్ బాండ్కి ఇక్కడ ఒక సైడ్ సబ్స్టిట్యూషన్ జరిగింది ఇక్కడ రెండు సైడ్స్ సబ్స్టిట్యూషన్ జరిగింది అండ్ దాన్ని టూ బ్యూటీన్ అంటాం టూ బ్యూటీన్ ఫామ్ అయింది బ్రోమిన్ ఎలినేట్ అయిపోయింది వాటర్ మాల్కి వచ్చింది కాబట్టి టూ బ్యూటీన్ రాదర్ దెన్ మోనో సబ్స్టిట్యూషన్ వన్ బ్యూటీన్ ఇందులో ఓన్లీ ఒక సైడ్ సబ్స్టిట్యూట్ అయింది కాబట్టి మోనో సబ్స్టిట్యూషన్ ఇక్కడ టూ సైడ్ సబ్స్టిట్యూషన్ అయ్యాయి కాబట్టి డై సబ్స్టిట్యూషన్ ఓకే ఐ థింక్ ఐ హోప్ దిస్ వీడియో ఇస్ సో ఇన్ఫర్మేటివ్ ఇఫ్ దట్ లైక్ ది వీడియో థ్యాంక్ యూ